So now the second session of today, again one small session on ICA professional service function. That is, uh, you may be knowing that consultancy, contract research, contract service, how these are being projected or budgeted in ICR system or how you are getting funds, how expenditure have to be made, yeah, the intellectual share have to be distributed, yeah, the institutional, institutional charges have to be accounted for. This thing will be discussed in this session. Okay, this is again a very small session. So now, let us start the session. This is the there are ICR rules on professional services like consultancy, contract research, contract services, training also. Some of the institutes may be getting fund from outside agencies, from different funding agency for conducting these type of projects like consultancy, contract research, contract services. So how these projects or how the expenditure of these projects are to be accounted for? This thing we'll be discussing in this session. So this consultancy services, <clears throat> why it is required? For what purposes? Means why we need to provide the consultancy services? Generally, the consultancy services are provided for preparation of literature or feasibility studies or technology forecasting or evaluation of any report. If our scientists or our technical personnel have been asked by other agency to prepare any evaluation report for any project or to prepare a feasibility study. In that case, we may obtain fund from those funding agencies on account of consultancy or contract research. And it may also take place for interpretation of test result and data, advising on risk, hazards, so on and so forth. Advisory task in preparation, evaluation, and implementation of any project. If, whenever we are talking about project means, big trunky contract project, like big, big project, I'm talking a big project, if the, Assignment has been given for preparation of any project report or evaluation of any project means after you know, why you know, how evaluation means at what stage evaluation is taken place after completion of the project or implementation of the project. For this project also, we need to have consultancy or contract research project. The advisory task in design engineering related to agriculture and allied services. These services also for engineering, agriculture or allied services also, <clears throat> consultancy and contract research services are being carried out. Assistance in management of biotic and abiotic stress issues and other problems also for these activities, consultancy or contract services are provided. Then technically advice, even in the form of one-time assistance, to help in troubleshooting or problem solving, mainly advisory in nature. Means consultancy services, a sub area ke liye zarurat hota hai. Agar koi funding agency, koi outsider, any organization, apko hamara scientist, in association with technical personnel, agar a sare kaam humko de rahe karne ke liye, 
तो ए सब कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के अंदर में आता है ए सब का मीन्स जितना काम यहाँ लिस्टेड आउट किया गया है इतना ए रिलेटेड काम अगर कुछ हो रहा है तो ये कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का हिसाब से हो सकता है तो कंसल्टेंसी होने से फिर हम हमको वो क्या होगा ना उनसे एक प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलेगा पैसा मिलता है उसमें एग्रीमेंट करना पड़ता है उसमें प्रोजेक्ट दो साल चलेगा एक साल चलेगा या तीन साल चलेगा वो हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कैसे कस्टिंग होता है कस्टिंग मीन्स कैसे प्रोजेक्ट जब हम प्रिपेयर करेंगे उसको कैसे बजट बनाएंगे मीन्स हम कोई एक फंडिंग एजेंसी जो बाहर से हमको फंड फंडिंग करेंगे अगर वो बोले कि कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एक आपको दीजिए हमको प्रोवाइड कीजिए तो हम कैसे उनको देंगे ये ए हेड में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का बजट प्रिपेयर होता है बजट तो फर्स्ट हेडिंग इज मैंडेज कस्ट मिनिमम पर डे रेट चार्जेबल साल भी वन डेज ग्रस सैलरी ऑफ द कंसर्न साइंटिस्ट और स्टाफ ये क्या है एक कुछ काम हमको कहीं बाहर का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दिया है कंसल्टेंसी मोड में वो काम करने के लिए हमको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा विथ बजट वो बजट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए एक आईसीआर का गाइडलाइन है एक बुक स्पेसिफिकली एक बुक है प्रोफेशनल सर्विस फंक्शन का ऊपर ये बुक में ये दिया गया है ये गाइडलाइंस कि पहला पहला बजट है हेडिंग जो है मैंडेज कस्ट ये मैंडेज कस्ट क्या होता है कि आपका साइंटिफिक पर्सनल और टेक्निकल पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल जितना मैंडेज ये प्रोजेक्ट के लिए जाएगा उतना ही उनका सैलरी कितना है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट का वन मंथ जाएगा ए प्रोजेक्ट में अगर एक साइंटिस्ट का वन मंथ जाएगा तो वो साइंटिस्ट का वन मंथ का ग्रस सैलरी कितना है तो जितना ग्रस सैलरी है वो मैंडेज कॉस्ट में जाएगा तो so, मींस हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका बजट ब्रेकअप बनाएंगे पहले लिखेंगे मैंडेज कॉस्ट एंड वो मैंडेज कॉस्ट इस हिसाब से बनाना पड़ेगा जैसे आपको कितना मैन पावर उसमें जरूरत है तो ऑन साइंटिफिक ग्राउंड और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव देन टी Wherever it is required for traveling of the work relating to the training, consultancy, or contract research, आपको इसे वो बनाना पड़ेगा. Then आपको project के लिए अगर कुछ consumable, chemical और glassware जरूरत है, वो actual way में वो भी लिखिए. वो वो पैसा कितना जरूरत है? Equipment research cost, existing or new. अगर आपको कुछ new equipment चाहिए, वो भी आप यहाँ forecast कर सकते हैं, budget provision कर सकते हैं. अगर new equipment चाहिए, अगर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है उसको कुछ रिपेयर एंड रिनोवेशन चाहिए उसका समारिशनल अमाउंट ऑल्सो यू कैन किप ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयरिंग और सर्विसिंग ऑफ दोज इक्विपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चार्जेस ऑल्सो सर्टन अमाउंट वी हैव टू किप असाइड फॉर इंस्टीट्यूशनल चार्जेस व्हाई इंस्टीट्यूशनल चार्जेस बिकॉज इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर इन एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर For running that project or for functioning that project, so that is why institutional charges need to be charged from those projects. Then external payment, if any, if you have hired any consultant in that project, or if you are or you have obtained data or uh, collecting data from outside by payment of certain thing, in that case also certain payment has to be uh, made here. Provision for that payment has to be made. इंश्योरेंस कर प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस कवर फॉर द साइंटिफिक और स्टाफ मेंबर वर्किंग इन द प्रोजेक्ट अगर आपको ऐसे ही जरूरत पड़ेगा कुछ हजारियस वर्क कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया में आप काम कर रहे हैं जहां लाइफ रिस्क के वो भी अपना स्टाफ का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं एंड वो इंश्योरेंस कस्ट भी यहां प्रोजेक्ट में आप ऐड कर सकते हैं कंटिजेंसी व्हाट एवर कंटिजेंसी रिक्वायर्ड आप कंटिजेंसी को उसमें लिख सकते हैं हां उसमें एक राइडर है वो जो कंटिजेंसी है इट इज इट इज चार्ज अप टू फाइव परसेंट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट टू मीट अनफोर्चुनेट एक्सपेंडिचर आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना है उसका फाइव परसेंटेज कंटिजेंसी होगा एंड मिनिमम फाइव परसेंट ऑफ द ये जो कंटिजेंसी होगा ये मिनिमम फाइव परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का मिनिमम फाइव परसेंटेज एंड इंटरनेशनल फीस एटलीस्ट सिक्सटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैंडेज डिप्लोइड आप जितना भी इंस्टीट्यूशनल चार्ज उसमें 
प्रोविजन रखेंगे वो एटलीस्ट सिक्सटी परसेंटेज ऑफ द मैंडेज डिप्लॉय अब जितना मैंडेज या डिप्लॉय होगा या जितना मैंडेज लगेगा मिनिमम सिक्सटी परसेंटेज होगा वो सबका टोटल कीजिए अप टू टेन फ्रॉम वन टू टेन उसका टोटल कीजिए टोटल जितना आएगा उसका पर जीएसटी चार्ज होगा एटीन परसेंटेज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एटीन परसेंटेज आपको एड करना पड़ेगा तो वही सबसे ये हो जाएगा आपका टोटल प्रोजेक्ट कस्ट ये कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का लेकिन मैं यहाँ मैंडेज कस्ट में जस्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ बहुत इंस्टीट्यूट में लोग क्या करते हैं वो जो मैंडेज कस्ट लिखा जाता है वो मैंडेज कस्ट में वो आर आई एस आर एफ कंट्रेक्चुअल स्टाफ को एनगेज कर लेते हैं इंस्टीट्यूट में वो प्रोजेक्ट में फॉर एग्जाम्पल वन कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हैज बीन सैंक्शन इन फेवर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट टोटल अमाउंट इज टेन लाख एंड अंडर टेन लाख मैंडेज कस्ट इज वन लाख फॉर एग्जाम्पल मैंडेज कस्ट इज वन लाख तो वर्क सम ऑफ द इंस्टीट्यूट वर्क दे आर डूइंग आउट ऑफ दैट वन लाख रुपीज दे आर हायरिंग और रिक्रूटिंग मैन पावर अगेंस्ट दैट हेड मीन्स आर ए एस आर एफ प्रोजेक्ट स्टाफ दे आर हायरिंग बट इट इज नॉट लाइक दैट इट इज नॉट एनी मैन पावर टू बी हायर अंडर दो जेड इट इज ओनली दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूट टू रेवेन्यू अकाउंट वाई रेवेन्यू अकाउंट ना दिस साइंटिफिक पर्सनल और टेक्निकल स्टाफ दो आर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट दे आर बीन वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट दे आर स्पेंडिंग टाइम फॉर द प्रोजेक्ट ऑन द अदर हैंड दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आज दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट and instead of working for the institute they are working for that consultancy project that is why the the time spent for those project salary for those time will be debited from those project means salary has to be paid from those project It means that mandate cost amount is to be deducted from the project expenditure and that amount has to be transferred to the institute revenue generator and one more thing is institutional charges serial number 5 that is also that amount is to be uh, transferred to the institute revenue generation account and the last one is uh, number 10 is intellectual fees intellectual fees or whatever amount you have kept certain amount has to be distributed to the scientific or technical or administrative staff and some of the amount is to be transferred to the institute revenue generation that will be shown in the next slide You see this consultancy project. How it is paid? This inter <clears throat> this amount, this intellectual fees. How it is paid? Intellectual fee it is to be paid to consultant seventy percentage. Seventy percentage of the intellectual fees is to be paid to the consultant, and thirty percentage is to be transferred to the institutional income. Then again, this seventy percentage is to be. Like the uh, we have transferred seventy percentage to institute. Out of that seventy percentage, sixty five percentage to be transferred to the revenue generation of the institute, and five percentage to the institute staff welfare fund. And out of the thirty percentage of ICR share, this internal finance at ICR headquarters is twenty five percentage, and ICR staff welfare fund is five percentage. in this way the intellectual fees is to be distributed <clears throat> then second one is your uh, why this uh, ceiling ceiling and payment of the this intellectual fees the power for payment up to 10 lakh per year as share of the benefit to an individual shall rest to the director of the institute means agar payment karna hai up to 10 lakh डायरेक्टर का हाथ में है जो डायरेक्टर कर सकते हैं मींस अब वो जरूरत नहीं है काउंसिल को भेजने के लिए द पावर ऑफ फॉर पेमेंट अप टू टेन लाख कैन बी डिसाइडेड विद अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर एंड इफ इट एक्सीड्स टेन लाख देन टेन लाख पर ईयर इफ एनी पेमेंट ओवर एंड अब टेन लाख पर ईयर शाल बी रिव्यूड इन पी एम एस एल एंड फॉरवर्डेड टू द कंसर्ट एस एम डी फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ द डीजीआई director of the institute are empowered to sanction themselves up to 1 lakh of such benefit sharing payment wo jo benefit sharing payment unka personal mil raha hai agar director ko apne khud ko kuch share mil raha hai 1 lakh ke liye wo he is empowered wo kar sakte and more than 1 lakh hone se unka agar apna share more than 1 lakh hai 
आज अगर किसी और को भी दे रहे टोटल मोर देन टेन लाख है तो डीजीआईसीएल का अप्रूवल चाहिए और ये सारे कुछ ये जो पेमेंट इट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स उसमें इनकम टैक्स वो जो पेमेंट आपको मिलेगा अब इट इज टैक्सेबल द पेमेंट रिसीव एज पार्ट ऑफ द बेनिफिट शेयरिंग बाय द इंडिविजुअल विल बी गवर्न बाय द इनकम टैक्स रूल और एक ये सम ऑफ द केस में ये भी होता है जो डिसबर्सिंग इंस्टीट्यूट है जब वो फंड जब वो कंसल्टेंसी पेमेंट करते हैं वो भी आर देयर एंड वो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं ऐसा भी होता है देन कंट्रैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट का क्यों होता है क्या पर्पस के लिए हम करते हैं जनरली डेवलपमेंट अंडर इवेल्युएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोसेस और प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नो फिजिबिलिटी इवेल्युएशन न्यू क्रॉप एंड एनिमल जनप्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और रिफाइनमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द न्यू पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पायलट प्लान डेवलपमेंट मार्केटिंग पॉलिसी रिसर्च और सोशल साइंस रिसर्च और रिपोर्ट प्रिपेरेशन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये सारे एक्टिविटी के लिए कंट्रैक्ट रिसर्च भी लिया जा सकता है एंड आईसीआर इंस्टीट्यूट भी कंट्रैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट ले रहे तो उनका भी जो कस्टिंग उनका जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होता है जब बजट प्रिपेरेशन होता है कंट्रैक्ट रिसर्च का वो कैसे होता है उनका भी ऐसे ही होता है मैंडेज कस्ट जैसे बात किया हम जितना भी एक्चुअल मैंडेज लगेगा इंक्लूडिंग साइंटिफिक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर जो भी लगेगा उनका टोटल कितना डेज इसको कैसे एक्चुअली कैलकुलेट होगा कि उनका एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा वन मंथ टू मंथ जो भी लगेगा उनका जितना भी ग्रस सैलरी होगा वो मैंडेज में आड होगा एंड वो सिंपली वो अमाउंट प्रोजेक्ट में वो अमाउंट आने के बाद इट विल बी ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूट रेवेन्यू जनरेशन टीएडीए अगर कुछ जरूरत है वो प्रोजेक्ट में टीएडीए एक्चुअल में कंज्यूमेबल केमिकल ग्लस जो भी जरूरत पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए वो भी आप डाल सकते हैं इक्विपमेंट यूसेज कस्ट आइर एग्जिस्टिंग यूसेज है तो रिपेयरिंग अगर कुछ जरूरत है क्या या न्यू इक्विपमेंट आपको चाहिए क्या वो होने से वो ऐड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल चार्जेस एक केस में मिनिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिनिमम ट्वेंटी परसेंट आपको इंस्टीट्यूशनल चार्जेस करना पड़ेगा एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूट रेवेन्यू अकाउंट एक्सटर्नल पेमेंट अगर कुछ आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं डाटा हायरिंग कर रहे हैं कुछ कंसल्टेंट एनगेज कर रहे हैं उनको कुछ पेमेंट आप करने जा रहे हैं क्या अगर करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ बजट आप रखिए इंश्योरेंस कस्ट फॉर इट इज रिक्वायर्ड यू मे हैव टू कीप द इंश्योरेंस कस्ट कंटीजेंसी मिनिमम फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज टू बी फिक्स्ड आज कंटीजेंसी प्रोजेक्ट कंटीजेंसी बजट देन इंटेलेक्चुअल फीस एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैंडेज डिप्लोड वो आपको इंटेलेक्चुअल फीस को फोरकास्ट करना पड़ेगा प्रोविजन करना पड़ेगा देन एनी अदर कर स्पेसिफिक तो प्रोजेक्ट एड कीजिए वो सारे ऐड करने के बाद टोटल जितना हुआ उसका पर जीएसटी एटीन परसेंट चार्ज कीजिए जीएसटी भी आपको लेना है क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो जीएसटी लेके आप क्या करेंगे वो भी आप डिपॉजिट करेंगे उनका पैन उनका सर जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में आप डिपॉजिट करेंगे उसका रिटर्न फाइल करेंगे वो भी एक डिफरेंट चैप्टर देन ये जो कंट्रैक्ट रिसर्च है जो भी बेनिफिट जो भी पैसा मिलेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ना एटी परसेंट जाएगा पार्टिसिपेटिंग साइंटिस्ट जो भी साइंटिस्ट है डायरेक्टर साइंटिस्ट साइंटिफिक साइंटिस्ट गिविंग साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल इनपुट टू द प्रोजेक्ट और अदर स्टाफ लाइक टेक्निकल सपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली कुछ लोग इन्वॉल्व है उनको आप एटी दे सकते हैं जितना आपको इंटरनेशनल फी मिला ए जो एटी परसेंट देंगे किसका ऊपर ए जो आपको नंबर टू में लिखा गया इंटरनेशनल फी जो आपको जितना इंटरनेशनल फीस आप लेंगे उसको ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव को आप एटी परसेंट दे देंगे या आप डायरेक्टली इन्वॉल्व रिमेनिंग जो स्टाफ आपका इंस्टीट्यूट में है उनको आप टेन दे सकते हैं रिमेनिंग जो भी मीन्स जो इन्वॉल्व नहीं है प्रोजेक्ट में फिर भी आज दे आर वर्किंग इन अवर इंस्टीट्यूट वी कैन पे टेन परसेंटेज ऑफ द इंटरचुअल फी टू देम ऑल्सो देन इंस्टीट्यूशनल इनकम टेन परसेंट ऑफ द इंटरचुअल फी इज टू बी ट्रांसफर टू द इंस्टीट्यूट रेवेन्यू जनरेशन अकाउंट ऑफ द इंस्टीट्यूट सो लाइक वाइज दिस इज हाउ इट इज देन अगेन हाउ इट इज प्रोजेक्टेड यू दिस ट्रेवल कॉस्ट एक्चुअली इट हेज टू बी टेकन देन ट्रेवल फॉर ट्रेनिज एंड रिसोर्स पर्सन ऑन एक्चुअल बेसिस और पर डीएम पर ट्रेनिंग 
are resource persons as per entitlement, travel cost for educational tours, study visit, actual for trainings, a training, training project of this uh, 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 formulation, kar rahe, budget formulation. If you have outside resource person, you have actual basis, you have a body pledging. Training material, resource material or stationary, 1500 per training, consumable chemical glassware, actual cost, then resource person honorarium, resource person honorarium is 2500 per lecture, program director and co coordinator 3000 per program, all of the staff involved in organizing training 500 per training, contingency 5% of the cost. This is the guidelines of the professional service function. But if training is done, like the major training, the major training is done, we are doing the HRT guidelines. HRT guidelines are some different ceiling, some less ceiling, so it is a little higher. And this is what we will get for training. There will be an outside funding agency. It means, like we give a NABAR, or we give a manager, 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 or we give a manager. ट्रेनिंग करने के लिए डीबीटी देते हैं डीएसटी देते हैं तो उनसे पैसा लेके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं तो उनका जो पैसा आप इनका बजट प्रोविजन ए हिसाब से आप बनाए उनसे जीएसटी भी आपको लेना पड़ेगा ए हिसाब से बजट बनाइए ट्रेनिंग कराइए और ट्रेनिंग का जो एक्सपेंडिचर आप ए हिसाब से एक्सपेंडिचर करते जाइए <coughs> Then, आपका contract service वो जो contract service आप करेंगे क्या क्यों करेंगे क्या क्या काम के लिए आप कर सकते हैं testing and analysis of the sample of soil water fertilizer produce food feed farm tools implement etc testing of agrochemical and microbiological formulation quarantine services referral diagnosis of diseases paste Identification of biological specimen, specimen, natural and cultural technique, marking customized field, therapeutic solution, fabricating, analytic and field equipment, certification, quality testing for seed, planting material, etc., renting of tools, instrument, testing, validation of protocol for generally modified organism, <laughs> DNA analysis of animals, plants, micro, microbes, Field demonstration of technology. A sub kam karne ke liye. A bhi hamara kabi kabi hamlo karte. Testing analysis, sample analysis. Hamara institute me hota hai. Uska fund ya paisa hamko bahar se milta hai. Or revenue me ham directly lete hai. Revenue generation me transfer karte hai. Ye sub ke liye hamko bhi paisa mil sakta hai. Jaise contract service type ka hai, wo bhi hamko mil sakta hai. Usko ham direct इंस्टिट्यूट इनकम में इसको हम ले सकते हैं इस टाइप का ओके देन द कस्टिंग में इंक्लूड Expenses towards manpower and contractual staff if employed, physical services, utilities, consumable raw material, equipment uses, and any other cost. The quantum of intellectual shall be at the direction of the director of the institute, considering the value of service, nature of pay, nature and paying capacity of the client, total charges for an organization includes an additional component for payment of GST. Usme e baat ho hai ki e jo प्रोफेशनल सर्विस का गाइडलाइंस है आइडर कंसल्टेंसी कंट्रैक्ट रिसर्च और कंट्रैक्ट सर्विस जो भी बोली हम स्ट्रिक्टली ऐसे बोल रहे हैं कि हम अगर जरूरत पड़ने से थोड़ा लिबरल हो सकते हैं कि जितना लिखा है मिनिमम इतना परसेंटेज कंटिजेंसी में होना चाहिए इतना परसेंटेज इंस्टीट्यूशनल चार्जेस होना चाहिए वो तो गाइडलाइंस में है लेकिन अगर आपका क्लाइंट उतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो थोड़ा भी आप कम पैसा उनसे ले सकते हैं आप डिफरेंट आप दोनों का ऊपर डिपेंड करता है म्यूचुअल अगर एग्रीड है दोनों तो थोड़ा कम पैसा में भी हम ये काम कर सकते हैं ये ये जो आपका हो रहा है इनसे भी जो बेनिफिट होगा वो भी आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे 
वो कॉन्ट्रैक्ट सर्व कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दोनों का सेम है मींस पार्टिसिपेटिंग साइंटिस्ट इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्टर साइंटिस्ट ये सारे जो भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको हम 80 परसेंटेज देंगे रिमेनिंग स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट को 10 परसेंटेज देंगे एंड इंस्टीट्यूशनल इनकम के लिए 10 परसेंटेज जाएगा ये जो 10 परसेंटेज डायरेक्टली इंस्टीट्यूट रेवेन्यू को ट्रांसफर होगा तो वो हिसाब से ये जो आपका सिलेबस में प्रोफेशनल सर्विस फंक्शन का ये ये रखा गया है इसलिए इसको मैं थोड़ा आपको जो भी वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया ये पीपीटी का ये पीपीटी का थ्रू से थोड़ा बहुत आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हो सकता है कुछ भी उसमें आ सकता है नहीं भी आ सकता है लेकिन आपका सिलेबस में ये पोर्शन इट इज अवेलेबल सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट सब प्रेजेंटेशन ऑन दिस योर प्रोफेशनल सर्विस फंक्शन लाइक कंसल्टेंसी कंट्रैक्ट रिसर्च एंड कंट्रैक्ट सर्विसेस now it is over to participants anything if you want to discuss regarding this session or regarding the coming session also we can discuss within 5 uh, 6 minutes now it is over to participants any participants good evening sir namaskar sir yeah 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 सर ये मैंडेज वाला पॉइंट कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मैंडेज मैंडेज वाला मैं बता देता हूँ मैंडेज कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं अगर कुछ प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी कंट्रैक्ट रिसर्च कोई भी प्रोजेक्ट में अगर मैंडेज का हेड में कुछ अमाउंट है तो जनरली लोग क्या करते हैं वो मैंडेज के अगेंस्ट में कंट्रेक्टर स्टाफ रिक्रूटमेंट कर देते आधे सारे प्रोजेक्ट स्टाफ करके उसको पेमेंट करते मतलब वो बजट आया प्रोजेक्ट आ गया वो मैंडेज से पेमेंट कर, करने जाएंगे लेकिन वो ऐसा नहीं है वो जो मैंडेज कर्ज दिया गया है आपका जो साइंटिस्ट वो प्रोजेक्ट लिए हैं वो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनका कितना मैन पावर इसमें जा रहा है ये प्रोजेक्ट को हैंडल करने में साइंटिस्ट टेक्निकल या इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो कितना मैंडेज वो स्पेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट में जितना मैंडेज स्पेंड कर रहे हैं उनका सैलरी कितना अगर वन मंथ सैलरी कर स्पेंड करें तो वन मंथ का ग्रस सैलरी कितना जितना होगा वो प्रोजेक्ट सब पैसा लीजिए वो फंडिंग एजेंसी वो पैसा लीजिए लेकिन उसमें आप कुछ मैन पावर हायर नहीं कर सकते वो पैसा सिंपली आपका इंस्टीट्यूट रेवेन्यू को ट्रांसफर होगा क्योंकि दिस इज फॉर द सर्विसेस रेंडर्ड बाय आवर साइंटिफिक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट क्लियर सर जैसे कि वो प्रोजेक्ट कोई एक साल का होता कंसल्टेंसी ज्यादातर एक एक साल के आते तो उसमें एक साल का मैंडेज का अकाउंट करेंगे ना ना वो तो साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे उनका पीएमई सेल में प्रोजेक्ट जब ये लोग सबमिट करते हैं प्रपोजल तब उसमें बकायदा रहना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट के लिए कितना साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है ब्रिडर चाहिए या पैथोलॉजी चाहिए एग्रोनॉमी चाहिए जो भी हो कितना साइंटिस्ट इन्वॉल्व किसका कितना कितना मैन ओवर या मैन मंथ लगेगा वो प्रोजेक्ट बिगिनिंग से पहले होता है जनरल अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर वो होने का बाद उनका अप्रोसमेंट सैलरी उसमें रखा जाता है ओके और अगर आपको आ रहे हैं सारे कंट्रेक्चुअल स्टॉक हायर करना है आप कंटीजेंसी से हायर कीजिए कंटीजेंसी एक प्रोजेक्ट हेडिंग है वहां कीजिए लेकिन जो मैनडेज कर्स्ट है It is specifically for the institute revenue generation, and this is specifically meant for the manpower or time spent by the our staff, our scientific personnel for that project. इसलिए वो पैसा लिया जाता है, okay? Okay, sir. Okay, thank you, sir. Good evening, sir. Yeah, yeah. Good evening. Uh, yeah, sir. Good evening. 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 and our institute or is also very much keen to transfer the technologies yeah. and uh, uh, we receive uh, uh, the consideration for such trans transfer of technology so how we can deal with the accounting in this respect no nee, but uh, this my presentation was on only consultancy contract research contract service one part was there is there this technology commercialization Technology commercial part it is not available. This PPT is not there. 
technology commercialization is a different issue. Okay, there also whatever money you will be receiving, it again as a honorarium or consultancy, it will be distributed to that uh, your uh, the person who has invented that uh, technology. Okay, some staff also will be involved. Again, some guidelines are there. Some of that in in the ICR professional service function one book is there na in the net you can find there it is available very much okay okay in the, in the ICR website yeah even Google also you can write ICR service function there very well it is available that is technology commercial commercialization part but this part it is not there here only consultancy contract research okay there only. Again, sharing this sharing of uh, uh, like some certain percentage is to be distributed to the uh, consultant and certain consultant or your, the person who has invented the technology and certain to the institute revenue generation account like that. Uh, sir, can we also ensure our equipment under uh, consultancy projects? Consultancy project, uh, it, uh, it can be insured. If both the parties, if, if, if it is agreeable to both the parties, it can be insured, no problem. But but thing is that generally this consultancy project is given uh, in most of the project, no new equipment is sanctioned in this project, generally. Some of the case it may be, but most of the project equipment has certain very small amount like computer, laptop, like those things, printer. Small amount generally it is given, okay, not big amount like that. But it, but it can be, we can uh, we can incorporate this thing also if, if the funding agency is it is agreeable to funding agency, okay. Any uh, point? Sir, yes, sir. As uh, one more question, sir. Mm. Uh, if sir uh, funding uh, agency is uh, unable to provide the funds for the consultancy services, uh, then we can use our institute funds for uh, such purpose, and then we uh, ask for the reimbursement. How? Why? You should obtain this fund uh, means money in advance before the commencement of a program or the, the time of commencement of the program. But it is it is not advisable to use your institute fund and obtain uh, afterwards if, if it is not provided, if it is not paid by that uh, party, then uh, what will happen? If you have incurred the expenditure, if subsequently it is not paid by that funding agency, then why what will be done? That is that is also risk now. Okay. At no point of time, it should be incurred from the institute head on one hand. Again, on the other hand, nowadays, how you can pay from the institute head, where every every head is specified, we are getting fund from the TSA account, like this is SSP, SSP capital, TSP capital, uh, every head is earmarked, fund we are getting also accordingly. Though how oh, we can meet expenditure out of this? Okay, it is not possible, it is not advisable also. If after receiving a fund only, it can be started, okay. And if, Understood. if, Understood, sir. Uh, if expenditure you have made, don't pay. If some certain expenditure like, if you have made, don't pay pay that amount till what the payment may be held up till the receipt of the fund. That can be done. But institute, okay, it can be paid. But tomorrow it may swap and that agency he is in a nothing. He, he may not pay that amount. Then we will be in a difficult situation, no. So that is, not, that is not advisable. Then any question? Any question, any doubt? So today we have covered 34 sessions. Okay. Another six sessions are left. Okay, your doubt, you can post your doubt, no problem. Save the mail, no problem. 
So another six session, everything has to be completed. So almost we have covered our syllabus part, almost certain very few one, two sessions are left. On a, as for the syllabus, two, three sessions are left. We have almost covered. Okay. The participants, those who have not received the money receipt, you please let me know, know with your details. Okay, there is confusion. Some people, they have not got the receipt. Please let me know the details. And those who have not paid, you please pay the money. Again, I am telling you, you are not going to pay from your pocket. The institute will pay. Then what is the problem with you? Institute will pay. It is the guidelines of ICL only. So again, conducting a training program, if you will be not paying the course fee, then an audit objection will be there for me. No? You understand or not? So do you want that? I should face audit objection for conducting this program. Program. What is that? November 20 to 24? What is that? I don't know. Exam or what? November 20 to 24? What is that? Who has written this? Exam date, November 22, 24 was written. I don't know. I do not know exam date. You just prepare yourself. You make yourself ready first for the examination. From your inner side, it, it, it should be clear that, yeah, I'm ready to take up the exam. So, yeah, has it come for you? Means, are you ready really? Mentally, you are ready to appear. If, if exam will be held in the Monday, coming Monday, so 100% are you ready to appear the exams? If it is there, then okay, you ask about the exam. Otherwise, you are having time, go and prepare for the examination. Okay. Again, on coming Saturday, which is a holiday, one very important session will be there and it will be, it will be delivered by me only. On Saturday, one important session is also there and it will be delivered by me. Okay. So if nothing is there, today's session, it is closed and the participants, those who have not paid the course fee, please pay as early as possible. Otherwise, it may show up and that we may write to your institute and the participants, those who have not got the money received, you please let me know through WhatsApp, your details, it will be provided. Okay. Thank you. Thank you very much.